بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رحم الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله منشا بھاگي منداغنم ان ناغره كن نورانا ايدر منشا نم تانر بھاگي وان آئري كنم تانر بھاگي ودي آئري كنم ان ناغره كن سوفا بيغا بھاگي تند ببريدم نربھاگي مانا تانر نربھاگي وان آغر دي ان نانا اللا وردائيم پراتنائيم آغر هو ان نال بھاگي ملوان آغان വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങളും മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് തൻ്റെ സമയം ഇപ്പോൾ നല്ലതല്ല നല്ല സമയമാകണം താൻ ഒരു ദൗർഭാഗ്യവാനാണ് താൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാകണം അതിനുവേണ്ടി പല മാർഗങ്ങളും മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വന്തം മക്കളെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മക്കളെ ബലി നൽകുന്നു എന്തിനാണ് നിധി കണ്ടെത്താൻ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ എവിടെയോ മറന്നു കിടക്കുന്ന നിധി കിട്ടാൻ അത്തരം പൂജകരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം കൊടുത്ത് സ്വന്തം മക്കളെ ബലി നൽകി കുരുതി കൊടുത്ത് അവസാനം മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടു നിധിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൻ്റെ അഴി എണ്ണുകയും ചെയ്യേണ്ട ദൗർഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ കളയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അതിൽ ജാതി മതമൊന്നുമില്ല എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പൈസ കളയും കൈ നോക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ മുഖലക്ഷണം നോക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഗ്രഹനില നോക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന പ്രായചിത്തങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഭാവി അറിയാൻ അള്ളാഹു താലായിക്കല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ സ്വയം അറിയുന്ന ഓരാ ഒരു ശക്തിയും ലോകത്തില്ല ഇല്ലാ മനിർത്തലാബിർ റസൂൽ അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അമ്പിയ മുർസലുകൾ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയും മൊഴിസത്ത് പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്ത് എന്ന നിലയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു താൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും പോലെ അള്ളാഹു താൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ സംപ്രീതരായ ദാസന്മാരല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭാവി അറിയാൻ കഴിയില്ല ലക്ഷണം നോക്കുമ്പോൾ കൈ നോക്കിയാലൊക്കെ ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തുവന്നേക്കും എന്നല്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും വസ്തുതാപരവും തെറ്റാത്ത അറിവുമായി ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറയുന്നു മൻ തക്കഹന ലൈസമിന്ന മൻ തക്കഹന ഈ ഭാവി അറിയാനുള്ള ഏത് പരിശ്രമം കഹാനത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി അറിയാൻ ആവശ്യമായ ഏത് പരിശ്രമം നടത്തിയാലും അതിനുവേണ്ടി നടക്കുന്നവരൊന്നും ലൈസമിന്ന നമ്മിൽ പെട്ടവരല്ല നമ്മുടെ ദീനിന്റെ ആളുകളുമല്ല അതുകൊണ്ട് പൈസ കളയുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാനം കളയുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാനുണ്ടായ കാരണം ഒരു ഭാഗ്യവാൻ ആരാണ് അഞ്ചു ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ് ഭാഗ്യവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഏത് മനുഷ്യനിൽ ഒത്തുവരുന്നോ അയാളാണ് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള ഏറ്റവും പുണ്യപുരുഷൻ പുണ്യാളൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആളെന്ന് പറയാവുന്ന ആള് ഈ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിബാദത്തിന് മുന്തിയ പരിഗണന മുക്ബിലൻ മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്ന ആള് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിബാദത്തിന് മുന്തിയ പരിഗണന മുന്തിയ പരിഗണന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെയും അയാളുടെ ജീവിത സന്ധാരണങ്ങളുമായി അയാൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിസ്കാരവും വിഭാഗത്തും കാര്യങ്ങളും ചിന്തയുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ എല്ലാ പണിയും അവിടെ നിർത്തിവെച്ച് അയാൾ ആ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിയും 
ان يكون على ربه عباده ربه مقبلا അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നയാൾ അതിനു മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നയാൾ അയാളാണ് ഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമായ ഒരു കാര്യമുള്ളയാൾ രണ്ട് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രകടമായും അയാൾ ഒരു ഉപകാരിയാവുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപകാരമുള്ളവനായി ജീവിക്കുക ഉപകാരം ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കു കൊണ്ടാകാം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാകാം ജോലി കൊണ്ടാകാം സമ്പത്ത് കൊണ്ടാകാം മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരമുള്ളയാള് ഉപകാരം പല നിലയ്ക്കാണ് മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഉപകാരിയായ ഒരാൾ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാഭാഗ്യവാനാണ് ഒരാൾ നല്ല ഒരു ആബിദാണ് വിവാദത്തുകാരനാണ് പരോപകാരിയുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് പല ആളുകളെയും നമ്മൾ കാണും ഇതിൽ ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരായിട്ട് ചിലർ നല്ല ഇബാദത്തുകാരാണ് പക്ഷെ അവർ പരോപകാരികളല്ല ചിലർ വലിയ പരോപകാരികളാണ് പക്ഷെ പള്ളിയിൽ പോവില്ല നിസ്കരിക്കില്ല എന്നാൽ രണ്ടും ഒത്തുവന്നാലോ ഇത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് രണ്ടും ഒത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നല്ല ആബിതാണ് പടച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇബാദത്തുകാരനാണ് മനുഷ്യനൊക്കെ തന്നാലായ ഉപകാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒത്തു വന്നാൽ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടാവും മൂന്ന് അയാളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം ജനങ്ങൾ നിർഭയരാണ് ആർക്കും അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും എന്ന് പേടിയില്ല അയാൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ നടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹരീഫ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട് അൽ മുസ്ലിമു ആരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മൻ സലിം അൽ മുസ്ലിമു നമിൻ ലിസാനിഹി വേദിഹി അവന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ അവന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾക്കും ഉപദ്രവമില്ലാത്തവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ഒരാൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ അയാളുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ മറ്റാർക്കും ശല്യമില്ലാതെ ഉപദ്രവമില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ ആകണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അയാൾ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് നാല് വളരെ പ്രധാനമായ രാഷ്ട്രീയം അവൻ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ പാക്കറ്റിൽ വരണം അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ വരണം അയാൾക്ക് തന്നാൽ എന്താണ് എന്ന ആഗ്രഹം കൊതി ഇല്ലാത്തവനായി ജീവിക്കണം അയ്യക്കൂന ഒരു ഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യനാരാണ് അയാൾ അമ്മാഫി ഐദിൻ നാസി ആയിസ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല ആരെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്താൽ സന്തോഷം അലഹമില്ല ഒരാളൊരു ഉപകാരം നൽകിയാൽ അലഹമില്ല ചെയ്തില്ലാത്തതിന് പേരിൽ വൈരാഗ്യമില്ല വിരോധമില്ല ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആരിൽ നിന്നും ദാസനം പഠിപ്പിച്ചു നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചാട്ട ഏറ്റവും ചെറുതാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേന അത് താഴെ ഒന്ന് വീണാൽ ഹരീസിൽ ചാട്ട എന്നാണ് ഉള്ളത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേന ഒന്ന് താഴെ വീണാൽ അത് അയാൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു തരണം എന്ന് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആഗ്രഹിക്കണ്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം ഗുരുദാസന്മാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രായമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കടപ്പാടുള്ളവർ അത് സ്വാഭാവികമായ സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണ്ട എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവനായി ജീവിക്കുക അഞ്ച് മരണത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് ജീവിക്കുക മരണത്തെ ഏത് സമയം വരിക്കാൻ ഒരു ചിന്തയും ശ്രദ്ധയും മരണത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും താൻ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധ ഉള്ളവനായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇബിനു ഉമർ റബി അള്ളാഹു അൻഹുമായ എന്ന സ്വഹാബിയോട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുൻഫി ദുനിയാക്ക അന്ന കഗരീബ് നീ ഒരു വിദേശിയെ പോലെയാകണം പ്രവാസിയെ പോലെയാകണം ഏത് സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ളവനാണ് അപ്പോ കുൻഫി ദുനിയാക്ക അന്ന കഗരീബ് അവിറുസബീൽ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരനെ പോലെയാകണം യാത്ര അവസാനിച്ച തിരിച്ചു പോരും നിന്റെ ശരീരം ഏത് സമയം കബറിലായി പോകും എന്ന് നീ കണക്കാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ചിന്ത നിന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ നല്ലവനായിരിക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അടയാളം അയാൾ മരണത്തിനെ വരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായി ജീവിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് വിവാദത്തിലേക്ക് ആ വിവാദത്തുകൾക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നവനാണ് രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരമുള്ളവനാണ് മൂന്ന് മറ്റൊരാൾക്കും അയാളെ കൊ
ഈ സൽഗുണം ഏത് മനുഷ്യനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയോ അഞ്ചും ചേർന്നാൽ അയാൾ മഹാഭാഗ്യവാനും മഹാപുണ്യാളനുമായി ഇതിന്റെ എത്ര ശതമാനം ഒരാളിലുണ്ടോ അത്ര ശതമാനം അയാൾ ഭാഗ്യവാനായി ഭാഗ്യവതിയായി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഈ സൽഗുണങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് മരണവും ഭാഗ്യമുള്ള മരണമാകുവാൻ മക്ഷറും ഭാഗ്യമുള്ള മക്ഷറാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് കടപ്പാടുള്ളവർക്ക് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അനുഹമ്മദ്ലാബുൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമ